இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு அல்கரிதம் அண்ட் ஒரு நல்ல அல்கரிதம் மாதிரியும் தெரியுது இல்லையா ஸோ ஏன்னா ஒரு பாயிண்டுடைய லேபிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய லேபிள்ஸை வந்து அக்ரிகேட் பண்ணுறோம் அக்ரிகேஷன்னா மெஜாரிட்டி எடுக்கிறோம் இந்த கேஸில் எடுத்து அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான அல்கரிதம் இதில் சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் நெய்பர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு புதுசாக ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தோன்னா அது இன்னொரு பாயிண்ட் எது இருக்கிறதுலேயே கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நெய்பர் க்ளோசஸ்ட் நெய்பர் ஃபர்ஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் நெய்பர் செகண்ட் க்ளோசஸ்ட் நெய்பர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய விதமாக டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் சிம் சிம்பிளஸ்ட்டாக டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது என்ன எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது வந்து ஒரு டி டைமென்ஷனல் ஃபீச்சர் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஒன்னே வந்து எக்ஸ் ஒன்லேயே ஒன் எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஒன் டி வரைக்கும் இருக்கு அந்த நம்ம கொடுத்த நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து டி வந்து டூ ரெண்டு டைமென்ஷனல் இருந்தது ஃபைவ் கமா செவன் அப்படின்றதுனா அதுதான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் டூ ஒன் எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் டூ டி வரைக்கும் இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து எப்படின்னா யூக்ளீடியன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன் டூ இது எக்ஸ் டூ ஒன் எக்ஸ் டூ டூ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஃபைவ் செவன் இருக்கு இது வந்து டென் டுவெல் அப்படின்னு இருக்குன்னா இந்த ஃபைவ் செவனுக்கும் டென் டுவெல்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் வந்து அதனுடைய டேட்டா செட்டில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸோடும் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு டாப் கே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எது அப்படின்னா அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுலே கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ரெண்டாவது கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு மூணாவது கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் எதுக்குன்னு கே வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த கே பாயிண்ட்ஸ் தான் என்னுடைய நியரஸ்ட் நெய்பர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதனுடைய லேபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதில் மெஜாரிட்டி என்னன்றதை எடுத்து கொடுக்குறது தான் அழுகிறது ஸோ இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் டிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் சரி இப்போ டிஸ்டன்ஸும் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த அல்கரிதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான அல்கரிதமாக இருக்குது இந்த அல்கரிதம் முதல்ல ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அந்த பிரச்சனையும் ஒரு மாதிரி கே வந்து ஒன்னுக்கு பதிலாக கே ஜாஸ்தி பண்ணால் தீர்ந்துருது அப்படின்றத ஒரு மாதிரி பார்த்தோம் இப்போது சில கேள்விகள் வருது இந்த இந்த இடத்துல நமக்கு பாஸ் பண்ணி யோசித்தோம்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வருது இந்த அல்கரிதம் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கே இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை இந்த அல்கரிதமில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லை நம்ம இன்னும் ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் இன்னும் சொல்லாமல் விட்டுட்டோமா அப்படின்றத கேட்டோம்னா சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியிருக்கு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா எப்படி கே சூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா கேங்கிறது இந்த அல்கரிதமுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் மாதிரி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த அல் இந்த இந்த ப்ராப்ளம்க்கு கே வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொன்னேன் மூணு 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 நெய்பர்ஸை கேட்டால் எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி இருக்கு ஒன்று கேட்டால் தப்பாக வந்தது ஏன்னா ஒரு அவுட் லேயர் இருந்தது ஆனால் ஜென்ரலாக நம்ம இந்த மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட டூ டைமென்ஷனல் டேட்டா இருக்காது தௌசண்ட் டைமென்ஷனல் டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து எது அவுட் லேயர் எது அவுட் லேயர் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து சொல்ல முடியாது அப்போ கேங்கிறது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் எப் இந்த இன்புட்டாக கொடுக்கணும் இந்த அல்கரிதம் ஏன்னா வந்து எத்தனை நெய்பர்ஸை நம்ம ஆலோசிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதை வந்து முதலே நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ எப்படி இந்த கேயை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது ஸோ இதற்கான ஜென்ரல் மெஷின் லேர்னிங்கில் இதை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் இது வந்து 
இது இந்த நான் சொல்ல போறிய சொல்ல போற வகை வந்து வழிமுறை வந்து ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு வழிமுறை கே சூஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் பல அல்கரிதம்ஸ்ல நிறைய இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும் அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பேசும்போது நான் இதுக்கு லிங்க் பண்ணி சொல்றேன் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து கிராஸ் வேலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் நம்ம கிட்ட ஒரு ட்ரைனிங் டேட்டா இருக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் லெட்ஸ் ஏ தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதுதான் ட்ரைனிங் டேட்டா இருக்கு நமக்கு கே என்னங்கிறது முதல்ல தெரியாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவை வந்து நம்ம ரெண்டாக உடைக்க போகிறோம் எப்படி உடைக்கிறோம் அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்ட் வந்து ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ட்ரைனிங் டேட்டா தான் எல்லாமே ட்ரைனிங் டேட்டா தான் ஆனால் செவன்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மிச்ச முப்பது பர்சன்ட்டை வேலிடேஷன் செட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதை ட்ரைனிங் செட்னு சொல்ல போகிறோம் இதை வேலிடேஷன் செட்னு சொல்ல போகிறோம் என்ன வேலி வேலிடேஷன் எதை எதை வேலிடேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுடைய கே என்ன சரியான கே என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வேலிடேஷன் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி செட்டை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம இந்த ட்ரைனிங் செட்டை அப்படியே வச்சுப்போம் இப்போ இந்த வேலிடேஷன் செட்டை வந்து நமக்கு அல்கிருதமுக்கு காட்ட மாட்டோம் நம்மக்கிட்ட டெஸ்ட் செட் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அது வந்து ரியல் டைம்ல பின்னாடி வரப்போகுது நம்ம அல்கிருதம் டிசைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு கே எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எங்கேயோ கொண்டு போய் இதை டிப்ளாய் பண்றோம் அங்க புதுசா டெஸ்ட் செட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் வரப்போகுது அது நமக்கு என்னன்னு முன்னாடி தெரியாது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ட்ரைனிங் செட் மட்டும்தான் அதனால இந்த இல்லாத டெஸ்ட் செட்டை அதுக்கு ஒரு ப்ராக்சி மாதிரின்னு யூஸ் பண்ணிக்கோங்களேன் அந்த ப்ராக்சி என்ன அப்படின்னா இந்த வேலிடேஷன் செட் ஸோ இந்த வேலிடேஷன் செட்டை வந்து நம்ம அல்கிருதம் கண்லயே காட்ட மாட்டோம் முதல்ல இப்போ இந்த வேலிடேஷன் செட் எதுக்கு பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னா இந்த கே என்ன அப்படிங்கறத சூஸ் பண்றதுக்கு பயன்படுத்த போறோம் எப்படி பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னா சோ கே வந்து ஒன் அப்படின்னு முதல்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த வேலிடேஷன் செட்ல இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுக்கும் கே ஒன்னா இருந்து இதுதான் என்னுடைய ட்ரைனிங் டேட்டா அதை ட்ரைனிங் செட் மட்டும்தான் என்னுடைய ட்ரைனிங் டேட்டாவா இருந்தால் என்ன ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட கையில் இருக்கு ஆக்சுவலாக என்ன லேபிள்னும் நம்ம கிட்ட இருக்கு வேலிடேஷனில் ஸோ எத்தனை முறை தப்பு பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதுதான் அக்யூரசி தப்பு பண்ணோம் இல்லை சரியாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அக்யூரசி இன் வேலிடேஷன் செட் அதாவது ஆயிரம் பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதில் எழுநூறு பாயிண்ட் ட்ரைனிங்கு மிச்சம் முந்நூறு பாயிண்ட் வந்து வேலிடேஷன் சொல்கிறோம் இப்போ கே வந்து ஒன் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த முந்நூறு பாயிண்ட்டை இந்த ட்ரைனிங் செட் வச்சு கரெக்ட் கே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த முந்நூறு பாயிண்ட்டை எத்தனை பாயிண்ட் நான் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு வந்து நான் இரநூறு இரநூறு பாயிண்ட்டை தான் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்னுடைய அக்யூரசி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் இருக்கீங்க அதில் இரநூறுக்கு நான் சரியாக பதில் வருது கே ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டால் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் வந்து டூ பை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட என்னுடைய வேலிடேஷன் செட்லன்னு அர்த்தம் இதே நான் இப்போ கே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இரநூறு பாயிண்ட் இதே ட்ரைனிங் செட் இதே வேலிடேஷன் செட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இரநூறுலேருந்து கே ஈக்குவல் டு த்ரீக்கு வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு கரெக்டாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய அவுட்லயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு மாதிரி கரெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து இதனுடைய அக்யூரசி வந்து டூ நைன்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அக்யூரேட் ஆகிடுது அப்போ கே வந்து ஒன்னா இருக்கும்போது என்னுடைய வேலிடேஷன் செட்ல அறுபத்தாறு பர்சன்ட் தான் கரெக்டாக இருக்கு கே வந்து த்ரீ ஆயிடுச்சுன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு மேபி கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் போடலாம் கே ஈக்குவல் டு செவன் போடலாம் இந்த மாதிரி கே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பிளாட் மாதிரி போடலாம் இந்த பிளாட் வந்து கே வர்சஸ் அக்யூரசி இன் வேலிடேஷன் செட் கே வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன் அப்போ என் அக்யூரசி என்ன ஆகுன்னா இதை பார்த்தேன்னா ஒரு இப்பட
அப்போ இந்த இருக்கல ஹையஸ்ட் அக்யூரசி எந்த கேக்கு வருதோ அந்த வேல்யூ ஆஃப் கே தான் சரியான கே அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிப்பேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ட்ரைனிங் செட் வேலிடேஷன் பிரிச்சுட்டேன் வேலி ஒவ்வொரு கேம் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி என்னுடைய வேலிடேஷன் செட்டில் என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்க்குறேன் எந்த கேக்கு வேலிடேஷன் செட்டில் ஹையஸ்ட் அக்யூரசி இருக்கலே அதிகபட்சமான அக்யூரசி வருதோ அந்த கே தான் என்னுடைய சரியான கே அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்படி தான் கே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லணும் இங்கே ஒன்று வந்து இந்த பர்டிகுலர் இந்த அல்கரிதம் சார்ந்தது இன்னொன்று வந்து ஜென்ரலான ஒரு கமெண்ட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அல்கரிதமுக்கு கே வந்து ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஆட் நம்பர்ஸாக ஏற்றிட்டே போகிறேன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸே பண்ணல கே உடைய வேல்யூ ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களால் பதில் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம அல்கரிதமை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நெய்பர்ஸை கேட்குறோம் கேட்டுட்டு மெஜாரிட்டி எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ மெஜாரிட்டி எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து இப்போ கே வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈவெண்ட் நம்பராக யூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு பேர் ஒன் மூணு பேர் ஜீரோ மூணு பேர் ரெட்டு மூணு பேர் க்ரீன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு டை வந்துடுது அப்போ வந்து எது கரெக்டான ஆன்சர்னு என்னால் நிர்ணயிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் ஆட் நம்பர்ஸாக யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா டையே வராது கே செவன் இருந்ததுன்னா நாலு மூணுன்னு இருக்கலாம் இல்லை மூணு நாலுன்னு இருக்கலாம் அஞ்சு ரெண்டுன்னு இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் எப்பயுமே என்னால் சரியான ஒரு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் அதனால தான் கே வந்து ஆடாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒன்று இது இந்த பர்டிகுலர் இந்த அல்கரிதம் கே நியரஸ்ட் நெய்பர் அல்கரிதம் கூட ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ ஜென்ரலாக இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வேலிடேஷன் பண்ணும்போது இப்போது நம்ம இந்த செவன்டி தேர்ட்டின் பிரிக்கிறோம் இல்லையா இது எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது ஸோ நம்மக்கிட்ட ஆயிரம் பாயிண்ட் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஆர்டரில் நம்மக்கிட்ட ஆயிரம் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை முதல் எழுநூறு அடுத்த முந்நூறு அப்படின்னும் பிரிக்கலாம் இல்லை நான் இது ஒரு மாதிரி ஒரு பேக் உள்ள போட்டு குலுக்கிட்டு அதுல இருந்து எழுநூறு எடுக்கலாம் முந்நூறு வந்து வேலிடேஷன் மிச்சம் முந்நூறுவா வேலிடேஷனுக்கு எடுத்து வைக்கலாம் எப்படி வேணா பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏதோ முதல் எழுநூறு வந்து ட்ரைனிங்க்கு அடுத்த முந்நூறு வந்து வேலிடேஷனுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன்னா இந்த வேலிடேஷன் டெஸ்ட்ல நிறைய அவுட் லயர்ஸ் இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு நம்ம அன்லக்கியா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து நம்ம எது அவுட் லயர் எது அவுட் லயர் இல்லைன்னு நமக்கு முன்னாடியே தெரியாது நம்ம சொல்ல நம்ம எழுநூறு எழுநூறு வந்து ட்ரைனிங்க்கு மிச்சம் முந்நூறு வேலிடேஷனுக்கு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் அன்லக்கியா இருந்தோம்னா இந்த முந்நூறுல நிறைய அவுட் லேயர் இருக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னு யோசிச்சிங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து வேலிடேஷன் செட்டுடைய அக்யூரசிய வச்சுதான் நம்ம கே என்ன அப்படிங்கிறத நிர்ணயிக்கிறோம் இப்போ அவுட் லேயர் நிறைய இருந்ததுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கே வந்து தவறான வேல்யூவா கொடுக்க சான்ஸ் இருக்கு இந்த இந்த கவ் வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு வேல்யூக்கு ஹை ஜாஸ்தி வரும் அக்யூரசி வரும் ஆனா அது அந்த அக்யூரசி வந்து அவுட் லேயரை சரிப்படுத்துறதுக்கான அக்யூரசியா இருந்துருச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லையா ஸோ பேசிக்கலி என்ன இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ட்ரைனிங் வேலிடேஷன் பிரிக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு விதமா பிரிச்சா அது சரியா வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வேலிடேஷன் செட்ல வந்து நம்ம அவுட் லேயர்ஸ் நிறைய இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ்வலி மெஷின் லேர்னிங்கில் அப்படின்னா நீங்கள் செவன்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட்னு பிரிக்க போகிறீங்க அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணுவாங்க பேக் ஒன் பேக் டூ பேக் டென் பத்து பேக் கிரியேட் பண்ணுவாங்க பேக்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பேக்கில் வந்து எதுவும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் டேட்டா வந்து ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் மிச்சம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வேலிடேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த பேக்கில் வேற ஏதோ ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் மிச்சம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ட்ரை வேலிடேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அதாவது ஏதோ ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்து ஒரு பேக்கில் போடுறேன் மிச்சம் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டாக அதோட வேலிடேஷன் இப்போ திரும்ப வேற ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்து பேக்கில் போடுறேன் மிச்சம் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டை வேலிடேஷனில் போடுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னா பத்து பேக் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு பேக்குக்கும் நான் வந்து எந்த கே வந்து சரியான கே அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ வேற வேற பேக்குக்கு வேற வேற கே வந்து இந்த இந்த பிளாட் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கேக்கும் ஒவ்வொரு அக்யூரசி கிடைக்கும் எனக்கு ஸோ கே ஈக்குவல்ஸ் த்ரீ
இந்த பத்து பேக்குக்கும் ஆவரேஜ் அக்யூரசி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து லெட்ஸ் ஏ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கே ஈக்குவல் டு த்ரீ இது இது என்னென்னா இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ரேண்டமாக எடுத்து ட்ரைனிங்கும் வேலிடேஷனும் பிரிக்கிறோம் இப்படி பிரிக்கும்போது நிறைய பேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இந்த அவுட்லைர்ஸ் எல்லாம் வேலிடேஷனில் வர்றது வந்து ரொம்ப ரேர் ஆகிடும் ஸோ ஏதோ ஒரு பேக்கில் தப்பாக வரலாம் அதனால் ஒரு பேக்கில் எனக்கு அக்யூரசி குறையலாம் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேக்ஸில் வந்து அது அக்யூரசி குறையாது அப்போது ஆவரேஜ் பண்ணும்போது இந்த ஒரு பேக்குடைய கம்மியாக இருக்கிற வேல்யூ வந்து எனக்கு பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆவரேஜ் அதனால் வந்து ஒரு மாதிரி ஆவரேஜ் அவுட் ஆகி உண்மையான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அதுதான் ஹோப் ஸோ அதனால் யூஸ்வலி கிராஸ் வேலிடேஷனில் எத்தனை எத்தனை பேக் வேணால் பண்ணலாம் இது பத்துன்னு இல்லை நீங்கள் ஐம்பது பண்ணலாம் நூறு பண்ணலாம் அது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டேஷனல் பவரை பொறுத்து பட் ஜென்ரலி ஒரு நல்ல ஐடியா என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பேராமீட்டரை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இந்த கே வந்து ஹைப்பர் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து அல்கருதமுக்கு இது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது நம்ம வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்க்குறோம் இன்புட்டாக கொடுக்க பார்க்குறோம் இந்த அல்கருதமுக்கு அதுக்கு நீங்கள் க்ராஸ் வேலிடேஷன் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய பேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பேக்ஸ்லேயும் வேலிடேஷன் செட்டோட அக்யூரசி ஆவரேஜ் பண்ணி இந்த ஹைப்பர் பேராமீட்டர் எந்த ஹைப்பர் பேராமீட்டருக்கு இருக்கிறதுல ஜாஸ்தி வருதோ அதை யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ ஆவரேஜ்னால் என்ன வரும்னா இது இப்போ இதே மாதிரி ஒரு பிளாட் தான் வரும் ஆனால் இந்த பிளாட்ஸோடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து இது வந்து அக்யூர ஒரு பேக்குடைய அக்யூரசி இல்லாமல் எல்லா பேக்குடைய அக்யூரசியோடைய ஆவரேஜாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு ஐடியா ஸோ இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் அல்கருதமில் கே நியரஸ்ட் நேபர் அல்கருதமில் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் பின்னாடி நம்ம வேற அல்கருதம்ஸில் வேற வேற பேராமீட்டர் ஹைப்பர் பேராமீட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஜென்ரல் மெத்தட் கிராஸ் வேலிடேஷனுங்கிறது ரொம்ப ஜென்ரல் மெத்தட் இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி வர அல்கருதம் வரும்போதும் பேசுவோம்